दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड या किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले जरूर डाउनलोड कर लीजिए तो दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो से जुड़ पा रहे हैं आप सबों को मेरा नमन नमस्कार और आज हमारा यहाँ पर जो लोग एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एमसीक्यू होने वाला है कोर्स 508 के यूनिट वन का यानी कि जो आपकी इकाई वन है उसका एमसीक्यू होने वाला है तो आप लोग जरूर यहाँ पर जुड़िए और यहाँ पर हमने पिछले क्लासेस में यूनिट वन के सारे कंसेप्ट को देखे हैं यहाँ पर आपका एमसीक्यू होगा और आपका जल्द ही अब शॉर्ट नोट्स भी अन अकेडमी पर आने वाला है इसके साथ यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जो अपने यहाँ पर अपने थ्रू यहाँ पर जो आप लोगों को ऑफर दी जा रही है जो दो बुक है आप लोग पाँच सौ या पाँच सौ जो भी सेट आप लोग ले रहे हैं तो उसकी ऑफर बढ़ाकर जो है पंद्रह जनवरी कर दी गई है चूंकि काफी डिमांड आ रही थी लोगों की कि यहाँ पर जो है मे बी अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं और बहुत लोग यहाँ पर मे बी अभी क्रिसमस या न्यू ईयर के वजह से नहीं ले पाए या नहीं कर पाए या अपडेट नहीं मिली तो आपकी आपके लिए यह ऑफर बढ़ाकर पंद्रह जनवरी तक कर कर दी गई है और पंद्रह जनवरी तक अब आप अपने लिंक से बुक ले पाएंगे जो कि दो बुक का सेट जो कि तीन सौ में है वो टोटल आपको दो सौ में यहाँ पर मिल रहा है तो वो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है वहां से जाके आप लोग ऑर्डर अभी भी आप कर सकते हैं पंद्रह जनवरी तक ये ऑफर बढ़ा दी गई है और जिनका भी ऑर्डर हो गया है आप ट्रैक कर सकते हैं और बहुत लोगों का तो पहुंच भी गया है बुक और दोस्तों चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पहले चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज अब यहाँ पर करने वाले हैं और इस एमसीक्यू सीरीज में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर जो है कि आप लोग बेहतर जवाब यहाँ पर देंगे तो चलिए यहाँ पर उम्मीद है कि पिछले का जो तीन क्लास हमने किया था तीन या चार क्लास कुछ हुआ है उसमें आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पर जो कला और कला शिक्षा की समझ है जो चैप्टर वो यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है आप देख सकते हैं ये जो पहला ही चैप्टर जो है आपका कला और कला शिक्षा की समझ ये चैप्टर हमने बताई है तो उसी पे बेस्ड आपका यहाँ पर एमसीक्यूज अब यहाँ पर होगा चलिए दोस्तों अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पर आ रहा है और पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों को जवाब देना है कि कला शिक्षा अधिगम किस मुख्य क्षेत्र पर निर्भर करता है तो जिनके पास बुक आ गई है वो पेज नंबर ग्यारह पांच की निकाल सकते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि कला शिक्षा अधिगम किस मुख्य मुख्य क्षेत्र पर निर्भर करता है आपका पहला ऑप्शन है दृश्य कला दूसरा ऑप्शन है स्पर्शनीय कला तीसरा ऑप्शन है निष्पादन कला और चौथा ऑप्शन है ये सभी तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कंसंट्रेट करके यहाँ पर आंसर दीजिए क्योंकि काफी यहाँ पर लगातार आप लोगों का कंसेप्ट और जो है पूरी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव भी हम साथ में करते जा रहे हैं तो पहला चैप्टर चूंकि हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसका ऑब्जेक्टिव करना तो बनता है क्या बात है बेजोर बेजोर बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन आप लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं कि कला शिक्षा अधिगम जो है किस मुख्य क्षेत्र पर निर्भर करता है तो वो दृश्य कला पर भी निर्भर करता है स्पर्शनीय कला दृश्य कला का ही नाम है तीसरा निष्पादन कला पर भी निर्भर करता है इसलिए ये सभी यानी कि जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी या ये सभी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया और जिनके पास किताब नहीं भी है वो आप जो है ऑब्जेक्टिव यहां पर हमारे से आप देख के मतलब सुन के यहां पर जवाब दे सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नए साल का पहला क्वेश्चन पांच सौ आठ का पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि मूर्ति कला किस कला से संबंधित है मूर्ति कला किस कला से संबंधित है दृश्य कला से या स्पर्शनीय कला से या तीसरा में उपरोक्त दोनों है मतलब दृश्य कला और स्पर्शनीय कला दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं तो ये यहां पर आपको जवाब देना है कि मूर्ति कला किस कला से संबंधित है जो भी लोग एक आंसर दे रहे हैं ध्यान से सुनिए पहला है दृश्य कला दूसरा है स्पर्शनीय दूसरा है निष्पादन कला तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं तो अब आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है कि मूर्ति कला जो है वो ये उपरोक्त दोनों यानी कि दृश्य कला और निष्पादन कला दोनों से संबंधित है एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को जो कि हमने पिछले के लेसन में देखा भी है कि जब हम बात करते हैं दृश्य कला की या निष्पादन कला की तो वो एक ऐसी कला है जो कि आप किसी जगह पे मान लीजिए पिक्चर देखते हैं मान लीजिए कि यहां पर इस बुक में यहां पर यह फोटो बना हुआ है ये फोटो आप देखते हैं तो यो ये देखकर जिन्होंने ये बनाया है और इसे आप देख रहे हैं तो ये दृश्य कला में आता है 
है ना और मान लीजिए कोई मूर्ति बने हुए वो दृश्य कला में आता है और दृश्य कला को ही स्पर्शनीय कला बोलते हैं क्यों बोलते हैं स्पर्शनीय मतलब स्पर्श करना मतलब इसे आप स्पर्श कर सकते हैं इस तस्वीर को आप स्पर्श कर सकते हैं या कुछ भी जाए कहां पर कुछ बना हुआ है कोई फोटोग्राफ है उसे आप स्पर्श कर सकते हैं इसलिए उसे दृश्य कला मतलब देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं इसलिए दोनों एक ही का नाम है दृश्य कला या स्पर्शनीय कला तो मूर्ति कला उसी में आता है क्योंकि मूर्ति जब बनता है तो मूर्ति को आप देख सकते हैं इसी का उल्टा जो निष्पादन कला होता है उसमें क्या होता है कि निष्पादन कला में मान लीजिए कि अभी मैं कुछ एक्ट करके आपको दिखाऊं किसी का मिमिक्री करके दिखाऊं वो सब चीज निष्पादन कला में आती है क्योंकि आप निष्पादन करते हैं खुद उस एक्टिविटी का तब जाके वो कला निकलकर बाहर आती है ध्यान दे रहे ना ये जो कुछ दिख रहा है आपको ये दृश्य कला है जब आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके लिए निष्पादन कला है तो ये अंतर है इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया है कि मूर्ति कला जो है वो दृश्य कला से भी संबंधित है स्पर्शनीय कला से भी संबंधित है हालांकि दोनों एक ही नाम है बिल्कुल काफी करेक्ट जवाब आप लोगों ने दिया है तीसरा क्वेश्चन जिनके पास किताब आ गया है आप किताब में देख सकते हैं नहीं किताब आ गया है तो आप वीडियो से बने रहिए आपको सारी क्वेश्चन यहां पर आपको समझ में आएगी और आसानी से आप यहां पर देख पाएंगे तीसरा प्रश्न है आपके सामने किस कला में कलाकार जो है वो माध्यम के रूप में अपना चेहरा शरीर और उपस्थिति को प्रयोग में लाता है ध्यान से सुनिएगा कि किस कला के आ, में जो है कलाकार माध्यम के रूप में अपना शरीर अपना चेहरा और अपनी उपस्थिति प्रयोग में लाता है दृश्य कला या दूसरा है स्पर्शनीय कला या तीसरा है निष्पादन कला या चौथा है उपरोक्त सभी इसमें से आपको जवाब देना है प्लीज आप लोग जवाब दीजिए यहां पर और आप लोग बताइए कि किसमें आता है कि जब कोई भी कलाकार माध्यम के रूप में अपना शरीर का प्रयोग करता है या अपने चेहरे का प्रयोग करता है या अपनी उपस्थिति मतलब खुद से जाके कुछ करता है ये किस में आता है क्या ये दृश्य कला में आता है क्या ये निष्पादन कला में आता है क्या सॉरी हाँ पहला दृश्य कला दूसरा स्पर्शनीय कला तीसरा है निष्पादन कला या चौथा उपरोक्त सभी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने जवाब दिया है और यहां पर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सब लोगों का जो लोग यहां पर निष्पादन कला उत्तर दे रहे हैं कुछ लोगों ने चौथा आंसर दिया है वो गलत है क्योंकि जब आप अपने शरीर को चेहरा को से कुछ एक्ट करते हैं कुछ निष्पादन करते हैं वही मैंने अभी बताया तो वो निष्पादन कला के अंतर्गत आता है दृश्य कला वो नहीं है दृश्य कला जब आप कोई पिक्चर देखते हैं जब आप कोई मूर्ति देखते हैं वो दृश्य कला में आती है तो जिन लोगों ने आंसर सी या आंसर तीसरा लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है कि जब आप अपने शरीर चेहरे के माध्यम से दिखाते हैं तो वो आपका यहां पर जो है निष्पादन कला के रूप में आता है उसमें आप कुछ निष्पादन कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोगों ने यहां पर दिया है अगला आप लोगों का यहां पर है अगला क्वेश्चन कि ऑटिजम से ग्रस्त बच्चों की अनुभूति को व्यक्त करने में किस कला का प्रयोग होता है हमने लास्ट लेसन में ही आपको ऑटिजम के बारे में बताया था तो ऑटिजम से ग्रस्त बच्चे की अनुभूति को व्यक्त करने में किस कला का योगदान होता है क्या यह दृश्य कला का योगदान होता है या चित्रकला का योगदान होता है या लघु कथा का योगदान होता है या एकांकी का योगदान होता है आपको बताना है चार ऑप्शन आपके पास है ऑटिजम से ग्रस्त बच्चे ये एग्जैक्टली exactly हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताई है ऑटिजम से ग्रस्त बच्चे की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किस कला का योगदान होता है पहला दृश्य कला या दूसरा चित्रकला या तीसरा लघु कथा या चौथा एकांकी आंसर आना शुरू हो गया है क्या बात है आंसर आप लोग दे रहे हैं दो यानी कि बी आंसर है यानी कि चित्रकला बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों ने सही से बिल्कुल वीडियो देखा है और मुझे काफी खुशी है कि बहुत लोगों की किताब अभी तक पहुंची भी नहीं है शायद दो चार दिन में पहुंचेगी लेकिन फिर भी आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं वीडियो को देख के ये काफी उमदा तरीके की शिक्षा आप लोग अपने आप में अपने टैलेंट से ग्रहण कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पर अगर आप देखिए तो ऑटिजम से ग्रस्त बच्चे की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए चित्रकला का प्रयोग किया जाता है तो ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है और काफी सही तरीके से आप लोगों ने यहां पर आंसर दिया है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर अब आ रहा है केरल में कठपुतली कला किस नाम से प्रचलित है कठपुतली कला की कला के बारे में हम लोगों ने देखा है तो यहां पर आपको क्वेश्चन है कि केरल में कठपुतली कला किस नाम से प्रचलित है पावा कथकली पहला ऑप्शन है दूसरा है नाचा तीसरा है बैनर या चौथा है दस्ताना तो केरल में जो कठपुतली कला है वो किस नाम से प्रचलित है क्या वो पावा कथकली नाम से प्रचलित है क्या वो नाचा नाम से प्रचलित है क्या वो बैनर नाम से प्रचलित है या दस्ताना नाम से प्रचलित है आप लोग बताइए 
तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब आना शुरू हुआ है और जवाब आप लोग बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं जो भी लोग अभी यहां पर आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं और पावा कथकली जो है वो करेक्ट आंसर है केरल में अगर आप कठपुतली कला के को देखें तो पावा कथकली इज द करेक्ट आंसर केरल में जो है कठपुतली कला को पावा कथकली नाम से जाना जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर और अगला और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके सामने पहले यूनिट का पहले इकाई का आपके सामने कि तोल पवाई कुथु किस राज्य की कला है तोल पवाई कुथु किस राज्य की कला है उड़ीसा की पहला ऑप्शन है दूसरा है कर्नाटका की तीसरा है तमिलनाडु की या चौथा है आंध्र प्रदेश की आपको यहां पर बताना है कि तोल पवाई कुथु किस राज्य की कला है तो उड़ीसा की कर्नाटका की या तमिलनाडु की या आंध्र प्रदेश की आप लोग यहां पर बताइए आंसर आंसर आप लोगों का आ रहा है ध्यान से सोच के बताइए तोल पवाई कुथु नाम है ये किस राज्य की है उड़ीसा की या कर्नाटका की या तमिलनाडु की या आंध्र प्रदेश की और जो भी लोग यहां पर आंसर तीन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं काफी खुशी की बात है कि आप लोग सही आंसर दे रहे हैं तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर तोल पवाई कुथु तमिलनाडु की कला है इससे पहले हमने देखा पावा कथकली केरल की कला है यह कठपुतली कला को पावा कथकली के नाम से जाना गया था और यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन आप होगा तमिलनाडु कि तमिलनाडु में तोल पवाई कुथु जो है तमिलनाडु की कला है बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया है पहले सेशन में पहले लाइव एमसीक्यू टेस्ट में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इवन दो आपके पास बुक चला भी गया है इवन दो आपके पास आंसर है भी तो महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि हमें साथ मिलकर इस चीज को आत्मसात कर लेना है सीख लेना है कि दोबारा फिर हमें इसे देखने की जरूरत ना पड़े और इसी तरीके से हम लोग इसे देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसलिए आंसर तो सबका समूह के पास रहता है लेकिन एक बार जब उससे अच्छे से हम समझ जाते हैं तो फिर उसे दोबारा देखने के लिए नहीं होता है तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सारा सही से जवाब दिया और अब मैं बता दूं कि जिन लोगों का बुक अभी तक नहीं पहुंचा तो मैं आप लोगों को यह चीज कंफर्म कर देता हूं कि सब लोगों का बुक ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है और करीबन 60 से 70 परसेंट लोगों का बुक पहुंच गया है जिनका कि मेन सिटी में था इनफैक्ट आप लोगों को स्टार्टिंग में तो मुझे, मुझे उन्होंने एक सेट क्विकली भेज दिया था और उसके बाद उन्होंने मुझे भी पांच सेट भेजा था जो कि जो आपके इंडियन पोस्ट से जैसा आपको भेजा था वैसे मुझे भी भेजा था इवन दो मुझे भी वो आज से चार पांच दिन पहले मिल गई थी जब आप लोग को भेजना शुरू किया था उसी समय में मुझे भी भेजा था तो वो मुझे भी वो पूरी सेट यहाँ पर देखिए वो मुझे भी मिल चुकी है तो ऑब्वियसली जो लोग मान लिया मेन टाउन में रहते हैं उनको पहुंच गई होगी और जो लोग थोड़ा सा इंटीरियर है या जगह पे है या मान लीजिए कि कोई मेन डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो भी है या जो भी है वो तो आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस पे डिपेंड करता है तो उस हिसाब से आपकी बुक पहुंच जाएगी आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं और जो ट्रैकिंग नंबर आपको दिया हुआ है उस ट्रैकिंग नंबर में जो लास्ट वाला है ना वो मंथ और डेट दिया हुआ है तो वो आपको ट्रैकिंग नंबर में इंक्लूड नहीं करना है स्टार्टिंग का जो पूरा नंबर है वो आपका ट्रैकिंग नंबर है और उस ट्रैकिंग नंबर से आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में ट्रैक करना है जिसका की भी लिंक ऊपर में हमने उसी लिंक में दे दिया है ऊपर में जो आप सीट देखेंगे सबसे ऊपर में वही ट्रैकिंग का लिंक है और वहां से आ जाके आप ट्रैक कर सकते हैं ठीक है तो लगभग लोगों का जो है इस बार जो है ऑलरेडी भेज दिया गया है मतलब भेज सबों का दिया गया ट्रैकिंग भी लगभग लोगों का अपलोड कर दिया गया है तो आप लोगों का जिनका भी नहीं आया है आ जाएगा एक दो दिन में और ये मेरे तरफ से कोशिश है आप लोगों को जो है एक थोड़ा सा इकोनॉमिकली मदद करने की कि कम रेट में आप लोगों को मिल जाए तो हालांकि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग पेशेंस रखिए हालांकि मैंने इधर पब्लिशर्स को भी कई बार जो है बोला है कि आप जल्द से जल्द करिए तो इस बार अगर आप देखिएगा तो पिछले बार के कंपेरिजन में काफी ज्यादा सिस्टमेटिकली काम हो रहा है तो ये तो हमेशा जो है इंप्रोवाइज करना ही चाहिए तो जिनका भी बुक नहीं आया है जल्द से जल्द आपका बुक आ जाएगा और ट्रैक जाके आप करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है जहां से आपने ऑर्डर किया है वहीं पर नीचे में ट्रैकिंग का भी लिंक है वहां से जाके आप लोग ट्रैक करिए और अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कुछ इधर उधर जहां पर कि जल्दी नहीं पहुंचता है तो आप एक बार अपने पोस्ट ऑफिस में भी कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि वो तो आपको ही पता होगा कि आपके इलाके का पोस्ट ऑफिस से क्या वो बहुत लोग होता है ना कि रख लेते हैं तीन दिन तक देते नहीं है तो इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा जाके देखिए और वहां से करिए बहुत बहुत धन्यवाद और 
पहले सात दिन में ही आ गया था रितुल प्रसाद जी लिखते जी जी जिनका लोकेशन मतलब बहुत ज्यादा मतलब हेड है मेन है उनका पांच सात दिन में ही आ जाता है थोड़ा सा जो ये है उनको थोड़ा लेट से भी जाता है या बहुत जगह में पोस्ट ऑफिस का भी होता है तो ये आपको सजग रहना पड़ेगा मैं तो उसमें नहीं कुछ कर सकता हूँ मैं तो बस इतना ही टाइट कर सकता हूँ कि सबको भेज दिया जाए तो वो तो मेरे तरफ से मतलब पब्लिशर के तरफ से कर दिया गया अब आप लोग को जिनका भी बुक नहीं गया है आप थोड़ा सा सजग होकर ट्रैक करिए ट्रैकिंग नंबर भी इसलिए आपको मैंने जल्दी से अपडेट करवा दिया है और जाके देखिए कि कहां पहुंचा अगर आपके पोस्ट ऑफिस में आ गया है तो उनसे जाके बात करिए या जो है उम्मीद अगर आपको आपको पता ही होगा आपके पोस्ट ऑफिस वाले कैसा है तो उनसे जाके आप उस हिसाब से ला सकते हैं चार दिन में आ गया था कामेश्वर जी लिखते जी समय समय के हिसाब से आ जाता है और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए और अगला क्लास से हमारा जो है यहाँ पर यूनिट टू शुरू होगा जो की है हमारा दृश्य कला तथा शिल्प प्रायोगिक ये वाला चैप्टर जो हमारा यूनिट टू ये हमारा अब शुरू होने वाला है 508 का काफी मजा आ रहा है और साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा ना अकेडमी पर बिल्कुल चिंता मत करिए और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि क्या होता है ना मैं आपको सही बात बताता हूँ बहुत लोगों ने कहा था कि सर आप चैनल पर ना आप ये नोट्स दिखा के पढ़ाइए ठीक है वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए मुझे तैयार भी नहीं होना पड़ेगा लेकिन उसमें क्या होता है कि लोगों का ध्यान ना चले जाएगा वर्ड्स पे वो वर्ड्स को देखते रहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारा ध्यान पूरी तरीके से समझने पे रहता है तो इस तरीके से अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और शॉर्ट नोट्स तो आपको मिलेगा ही इसलिए आप वहां पर अन अकेडमी पर शॉर्ट नोट से देख लेंगे और यहां पर बातचीत के दौरान आप समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपको जो समझ में आएगा यहां पर आपको लगेगा कि सामने लिखने का मुझे कुछ नहीं मैं अभी स्क्रीन दिखा के आपको दिखा दूंगा वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होगा कि ये जो समझ में आ रहा है ना तो इसमें क्या है कि आप पूरा कहते ना अमूर्त अमूर्त रूप से आप सोच रहे हैं तो वहां पर आप जब मैं आपको दृश्य कला पढ़ा रहा हूं निष्पादन कला पढ़ा रहा हूं तो हम आप बात कर रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट समझने का तरीका है इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता है और जहां पर भी लिखने की जरूरत पड़ेगी इसलिए यहां पर बोर्ड भी है हम लिखेंगे भी जहां पर भी कुछ ऐसे समझाने की जरूरत पड़ेगी इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए हमेशा इंप्रोवाइज करके बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे और सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यहां पर कामेश्वर जी ने भी लिखा है सब लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो से हम लोग फिर आगे का देखेंगे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी जल्दी जल्दी आपका अन अकेडमी पे आने लगेगा तो वहां से भी जाके आप लोग देखिएगा बुक जो है इस बार सारा कुछ इसमें बुक में ही है इसलिए बाहर से कुछ है नहीं चाहे आपका शॉर्ट नोट्स है वो भी इसी का पार्ट रहेगा और चाहे वो आपका मान लीजिए क्वेश्चन आंसर है सब कुछ इस बार जो है सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु नरामया सब कुछ इसी में जो है दिया हुआ है मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में और भी नए उल्लास के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत और योर ऑनलाइन पटन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अन अकेडमी पर जाके फॉलो कर लीजिए नीचे वीडियो का लिंक है लाइक करिए कॉमेंट करिए शेयर करिए और इसी तरीके से अपना प्यार अपना जो है उत्साह हमारे साथ बांटते रहिए मिलते हैं नए वीडियो में बाय जय हिंद